Під час сходження на 8 тисяч треба розуміти, що в тебе немає права на помилку. Я чому полюбила альпінізм? Тому що в першу чергу це дуже психологічний вид спорту. Вже кожен крок в кінці дається тяжче і тяжче. Ще декілька років тому сходити на 8 тисяч мені здавалося чим-то таким нереальним, як політ в космос приблизно. Власне, за Радянського Союзу космонавтів було, мабуть, більше, ніж тих, хто ходив на 8 тисяч. Але я люблю ставити на цілі, тому що кожного разу, досягаючи таку ціль, ти ростеш як особистість. Такою ціллю для мене був колись Ільбрус, і такою ціллю для мене стало 8 тисяч. Підкорення двох восьмитисячників для української експедиції почалося 7 квітня 2018 року з дев'ятиденного трекінгу до базового табору. Чувствую, що накопилося дуже багато сил і енергії. Я взагалі не чувствую, не усталості, хочеться прыгати. Пульс вроде нормальний, як-то немає взагалі ніякої дишки такої сильної. Ну супер, отлично. Сходження на 8 тисяч, яке частіше всього не потребує якихось таких надзвичайних технічних навичок. В цьому плані там все просто. Ти маєш підготуватися фізично добре, тому що це екстремальні або найекстремальніші навантаження, які тільки можливі. І маєш отримати гарну акліматизацію. В ході тренувальних сходжень українські альпіністи поступово набирали висоту, готуючи організми до вершини Авересту. Ну що, Ром, як? Важко. Але можна? Але можна. Але неправильний темп. Загалом підготовка до сходження на Еверест триває близько місяця. Такий досить тривалий відрізок часу потрібен для акліматизації та зменшення ризику гірської хвороби. Вже кожен крок в кінці дається тяжче і тяжче. Коли є підйом, то в кінці підйому ти стоїш за хвилини і, як та риба, ловиш повітря. Я почему полюбила альпинизм? Потому что в первую очередь это очень психологический вид спорта. Здесь важна моральная твоя подготовка. Все твои физические возможности, которые ты там качаешь в спортзале, они до определенной высоты. Дальше они не играют никакого значения. Пришли в первый лагерь Эвереста. Высота 6060 метров. Такой хороший рабочий переход. Интересный, к меру изматывающий. На шляху до вершини Авересту розміщено чотири табори на різних висотах. Вони дають змогу альпіністам зупинитись для відпочинку перед продовженням сходження. На вход я планував іти з четвертого табору з висоти 7900, тому що вершини Авереста та Лходзе знаходяться поряд. І можна сходити спочатку на Аверест, а потім відразу, якщо є сили і дозволяють погодні умови, піднятися на Лходзе. Але на підйомі до другого табору на українців чекала непогода. Тяжелий якийсь день, дуже всі встали. Вокруг облачно, падает небольшой снег. Десь 4 години ми піднімалися до 6 тисяч метрів, потім вийшло сонце, стало дуже жарко і, власне, тобі треба зупинитися, перевдягнутися та намазати сонцезахисними кремами, тому що на такій висоті захист від ультрафіолету мінімальний, ти згораєш за лічені хвилини. І хлопці мені кажуть, давай зупинимось ось тут, бо ми вже декілька годин йдемо без зупинок. Але я бачу, що місце небезпечне, тому що всюди розкидані кам'яні та льодові глиби і є досить велика небезпечність сходу лавини. Ми не зупиняємося, проходимо і десь через пів години чуємо, зривається лавина. Обертаємось, дивимося і бачимо, як західного ребра Евересту на, власне, льодопад Хумбу і на той 
відрізок шляху, який ми пройшли буквально десяток хвилин назад, сходить здоровенна лавина. Якби ми зупинилися, не зрозуміло, що було б далі. Під час сходження на 8 тисяч треба розуміти, що в тебе немає права на помилку. Так, у тебе може бути шерпа, може не бути шерпа, але ти маєш все контролювати самостійно. Кожен карабін, кожну вірьовку, тому що будь-яка маленька дрібниця, навіть не намазаний сонцезахисний крем, може коштувати в результаті тобі життя. Прийшли на 700. А шерпи нас угощають яблуками. Опа, як на вкус? Найсмачніші яблука, які є в житті. Димон, так? Да? Несмотря на те, що він трохи підмає. Вчора ми теж їли на висоті яблуки, це просто як хтось аркає. Під час самих тяжких моментів, коли власних резервів вже недостатньо, ти згадуєш, що є друзі, є рідні, які за тебе вболівають, і тисячі людей, які слідкують за експедицією. Це тобі придає сил зробити наступний крок, за ним ще один і ще один. І так ти доходиш до своєї мети, до табору, до вершини. Восхождення на Вереста – це вже восхождення не о твоїх фізичних силах, Скорее, о морально-волевых качествах, тому, насколько готовы ты горя. Потому что силы кончатся. Кончатся они намного раньше. И надо найти что-то, что заставит тебя двигаться вперед. Первых, мабуть, 6 годин є найскладнішими в тому плані, що. Ти йдеш по ночі, тобі нічого не видно. Бачиш тільки декілька альпіністів спереді, декілька альпіністів ззаді і все. Досить крутий підйом. І це триває довго, це ніч, тобі хочеться спати, очі злипаються. Думаю, чувак, ти йдеш на вершину світу, на Аверес, як ти можеш хотіти спати? А ну прокинься. Якось там себе стараєшся розтормошити трошки, йдеш далі. Розтормошити не дуже виходить, все одно очі злипаються. Краще, коли вже починається світанок. От на світанку ми були десь на в південній вершині Евересту, це висота 8600-8700. Настільки гарно, що ти просто забуваєш про всю втому, про всі перешкоди, які доводилося долати. Всі твої емоції обращаються сюди, до світанку. Ти відчуваєш таке полегшення. Півроку готовився, вже більше місяця в експедиції, терпиш ці складні досить умови, мороз і твоя ціль досягнута. На вершині 10 хвилин була гарна погода, потім вона почала різко погіршуватися. В горах взагалі погода досить швидко міняється. У нас вона змінилася буквально за одну-дві хвилини. Налетів сильний вітер, почався снігопад, і нам потрібно було різко спускатися. Наслідок того, що спортилась погода, я отримав сліжну сліпоту, я отримав обмороження. Все це вже не дозволило мені йти на наступну вершину. Власне, таких думок вже й не було. Тут просто була ціль спуститися вниз і все. На вершину завжди можна повернутися. А головне, що все на місці, ти живий, здоровий, ти тут. На Верест ми сходили, і це теж досить непогано. Когда они спускались с вершины, получается, на четвертой, в эту ночь я не то что спать не могла, я даже двигаться не могла. У меня вот было вот просто понимание, что что-то происходит. Это когда Тарас обморозил себе пальцы, и с зрением у него были проблемы. Вот за это время мы настолько сблизились, что я прям чувствовала, что происходит какой-то ужас. Після спуску до другого табору Тараса з обмороженнями та сніжною сліпотою на гелікоптері доправили до лікарні в Луклу. Незважаючи на невдачу з Льходзе, українські альпіністи повернулись додому героями, які підкорили найвищу вершину світу. Нічого не видно, тому пейзажі не буду показувати. Скажу лише одне. Пальці не знаю, таски, але я не об цьому. Три роки тому я навіть не міг мріяти об Евересті. Ставте амбіціозні плани. 
Не добивайтесь их, пускай постепенно.